የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውጥረት እንደቀጠለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተረዱኝ እያሉ ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ተነጋገሩ ብላቸው ደድሬን አፍደርሱ ብለዋል አሜሪካውያኑ ነገሩ አልጣመንም ይያሉ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በሐሳቤ እገፋበታለው የወጥንኩትንም ከግብ አደርሳሉ ብለዋል ሁኔታው እየከረረ ነው ቀጣይስ ምን ይፈጠር ይሆን የሚለው ጉዳይ እያሳሰበ ነው የነኑ የኢትዮ ሶማሊላንድ ይውድብና የውታደራይ ጦር ስፍር ስምምነት እስካሁን ባለው ሁኔታ ይችግር የለም በርቱ ግፉበት ያለ ሀገርም ሆነ አካሊለም አሜሪካ ያውሮፓ ህብረት ቻይና እንግሊዝ ቱርክ አረብሊክ ያፍሪካ ህብረት እንዲሁም ኢጋድ የለማይገባም ስምምነቱ የሶማሊያን የግዛት አንድነትና ለዓላይነት ይጥሳል በመሆኑም አግባብነት የለም የሚል ይዘት ያለው መልክት አስተላልፈዋል እንግዲህ ይህ ሁሉ ማሳሰቢያ የተሰጠበት ባለበት ባሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ንቅንቅ አለልም በጀመርኩበት ጉዞዬ ገፋብታሉ ብሏል ባርበር መውጫ ማለት የህልውና ጉዳይ ነው ሲል ደግሞና ደጋግሞ እየተናገረ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የበሄራይ ደንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬዶን ሁሴን እስከ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድረስ ይህ ወደ ኋላ አንልም የሚል ያሳብ ማረጋጋጫ እየተሰጠ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃላቀባ አምባሳደር መልስ አለም በዚሁ የሰሙን ጉዳይ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ ነገሮች ወደፊት ይቀጥላሉ ብለዋል አምባሳደሩ ግብጽን ጨምሮ ሌሎች መካከለኛ መስራቅ ሀገራት እዚያ ፈንጫችን ስር የባህር መዳረሻና ወደብ ሲከፍቱ ኢትዮጵያ ስታደርገው ኖር የሚሆንበት አመክኔው ምንድነው በማለት ከጠየቁ በኋላ ሶማሊላንድ ውስጥ ሌሎች ሀገራት አላቸው ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደብ ይላፍም ዓለም ተታደል ሆኖ የዚህ ወጣት እጣፈንታ የተወሰነበት መንገድ መሎጥ አለበት ጉዳዩ የፍትህም ይርትህም ይልማትም የሰላምም ነው ብለዋል በዚህም ኢትዮጵያ የባህር መዳረሻ ያስፈልጋታል የኢትዮጵያ እግር ውሃ መርገጥ አለበት ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዩጋንዳ ካምፓ ላይ የተከሄደ በሚገኘው 19ኛው የገለልተኛ ሀገራት ንቅናቄ መሪዎች ጉባኤ ላይ ባስሙት ንግግር ይህንኑ የሰሙኑን የወደ ፖለቲካ ተኩሳት ጉዳይ አንስተው ንግግር አድርገዋል የምስራች አልሳም ፕሮፐርቲስ በመሃል ሜክስኮ ለሚያስገነባው አራተኛ መንደር ሽያጭ ጀመረ አልሳም ከዚህ ቀደም በቦሌሊና አፓርትመንት በካሳንቺስ ሳኩርና በሜክስኮ አልሳም ቁጥር 1 አፓርትመንትን በፍጥነት ገንብቶ አስረክቧል አሁን ደግሞ በዚሁ መሃል ሜክስኮ የአራተኛው መንደር ሽያጭ ከልዩ የባልቅናሽ ጋር ጀምሯል ቅድሚያ 15% ከ2.1 ሚሊየን ጀምሮ በመክፈል ቀሪውን በ2 አመት ከ6 ወር ጊዜ ማጠናቀቅ ይችላል ቤቶን ከ4 እስከ 34 ድረስ በሙሉ ግንባታ ይረከባሉ ስልክ 0986 44900 አልሳም ፍጥነትና ውበት መለያው ነው አልሳም የታማኝ ልጆች ውጤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ንግግራቸው ወደብ የሌላቸው ሀገራት የዝቦቻቸው በቂና ቀጣይነት ያለውን ደረጃውን የተጠበቀ የመኖሪያ ሁኔታዎች ፍላጎትን ለማሟላትና እርግጣቸው ለማረጋገጥ ፈተና ይገጥማቸው ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኤክስ ገጻቸው መልክታቸው ኢትዮጵያ ለእንደዚህ አይነቱ ፈተና በሰላምና በጋራ ተጠቃሚነት በድርድር ላይ ተመስረተ መፍቴ መፈለጓን ተገፋበታለች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬውን የጥምቀት ከተራ ባላስ መልክተው ባስተላልፉት መልክተም ሀገር ለማዳን የተከናውኑ ናቸው ያሏቸው ስራዎች በዛሬ ድጋፍና ተቃውሞ አይለቁም በዛሬ ወሬና ሉባልታም አይገመገሙም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ስለሚተቹባቸው ቅንጡ ፕሮጀክቶችና ስለ ሰሙኑ ጉዝግብም የተናገሩት ነገር አላቸው በስም ጠቅሰውና አብራርተው እንዲህና እንዲያሳይሉ እርሳቸው የጀመሩት ጉዞ እንዳለ አሁን ሰዓት ብዙዎች የርሳቸውን ጉዞ እንዳልተረዱት ይሁንና በጊዜ ሂደት ህዝቡ ሁሉ አመኑ የሚከተለው መሆኑን አብራርተው ታይቷል የጀመሩት ጉዞ ሀገር የሚታደግና ስብራትን የሚጠግን መሆኑን ጠቆም ያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥቂቶች የተረዱት ነገ ግን ህዝቡ ሁሉ የሚከተለው ይሆናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የጥምቀት ባልን አስመልክቶ ዛሬ አርብ ጥራ አስር ቀን 2016 ዓ.ም ተብረት ባስተላልፈው መልክት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰሯቸው ያሏቸው ስራዎች ሁለት ዓላማ እንዳላቸው በመልክታቸው የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደኛው ሀገርን ማዳን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ለሌሎች መንገድ ማሳየት ነው ብለዋል መንግስታቸው ሀገርን ለማዳን ያከናውናቸው ያላቸው ስራዎች ለሁሉ መኩል ላይ ታዩ ይችላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህን ምክንያት ምን እንደሆነ አስርድቷል ካለፈው የችግር ጊዜ ይወጣል መሆኑ ወደ አዲስ ሀገራይ ሁናቲ የተሻገረን መሆኑ ለጊዜው ላይ ታወቅ ይችላል ካሉ በኋላ እንዲያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ተንሳይና ሀዳሴ ለሁሉም ግልጽ የሚሆንበት ጊዜ መጣል ብለዋል ከዚህ በኋላ ባለው ሁናቴ ነገሮች ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ የሚለውን ጥብ እያነጋገረ ነው የሶማሊያ መንግስት ምንም ሆነ ምን ወደ ጦርነት መግባት ያይቀርም ይያል ይገኛል ሆኖም ተንታኞች ሶማሊያ ወደ ተሟላ ጦርነት ውስጥ ለመግባት የሚያስችል ቁመና ላይ አትገኝም ሲሉ ይከራከራሉ። ዓለም አቀፉ ማብረሰብ በተለይ በአሜሪካ በኩል ደግሞ ይስምምነት እንዲበቀላሉ የሚታያል ሆነም አሜሪካውያኑ የኢትዮ ሶማሊላንድን ስምምነትና የሶማሊያን ቁጣ ቀላል የማይባል ትኩረት ይሰጡት ሆነዋል። 
የበመሆኑም በጉዳዩ ዙሪያ ካንደም ለሁለት ጊዜያት ያላ ከታተሎ መግለጫው ጥቷል የሲአይ ዋና ዳይሬክተር ሳይቀሩ በድንገት መቅደሾ ተገኝቶ መምከራቸው ሲሰማ ነገሩ ከበድና ከረር ያለ መምጣቱን የሚያሳይ ተደርጎ ተወስዷል ይበዚህ እንዳለ ምክሩ ተብሎ የተላኩት የአፍሪካው ቀንድ ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ማይ ካመር ስምምነቱ ካልቀይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አልሸባብ ድጋፍ የሚያገኝበትን እድል ይሰጣዋል አልሸባብ አፈር ልሶ የሚነሳበትን እድል ያገኝ ይችላል ሲሉ በዩጋንዳ ካምፓላ ላይ በኢጋድ ስብሰባው ወቅት ባስሞት ንግግር ተናግረዋል አሁን ያሜሪካውያን የመጀመሪያው ስጋት የሆነው በዚህ ቀጠናይ ውጥረት ውስጥ አልሸባብ አጋጣሚውን ተጠቅሞ መልሶ እንደገና ሊጠናከር ይችላል የሚለው ነው አንደኛው አልሸባብ ሊጠናከር ይችላል ተብሎ የተሰጋበት ጉዳይ ኢትዮጵያ የሶማሊያ ስጋት ናት በሚል ራሱን ተከላካይ አድርጎ የሶማሊያው ጣቶችን በተዋጊ ኃይልነት ሊመለመል የመቻሉ ሰፊ ድጋፍ የማግኔቱም ጉዳይ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያና ሶማሊያው ጥረት ምክንያት በሶማሊያ ያለው የአፍሪካ ህብረት ጦር ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል የሚል ሐሳብ ቀርቧል ነገሩ እየከረረ ከሄደ ኢትዮጵያ አልሸባብ የተሰኘውን ታጣቂ ቡድን ለመዋጋት እየተሰማሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ከሶማሊያ ለማስወጣት ለትገደድ ትችላለሽ ተብሏል ይኾነ ለአልሸባብ ሰርግና ምላሹ ነው ገና በሁለት እግሩ መቆም ያልቻለው በሐሰን ሼህ መሐመድ የሚመራው የሶማሊያ የፌደራል መንግስት አልሸባብ የማፈራረስ አጋጣሚ ሊያገኝ ይችላል ሶማሊያ ሙሉ ለሙሉ በአልሸባብ ስር ወደቀሽ ማለት አደጋው ለሶማሊያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ሀገራት ጭምር ይሆናል ይን ደግሞ አሜሪካው ያዱ ማየት መስማት ማይፈልጉም ለዚያም ነው ከሰሙኑ ቁጭ ብድግ ይቻሉ የሚገኙት አለመግባባቱ መፈጠሩን ተከትሎ ሶማሊያ ውስጥ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥቃት እንድድረሰባቸው ተዘግቧል እየድረሰባቸው ነው ተብሏል ሶማሊያ በኢትዮጵያ የሚገኘውን የሶማሊ ክልል ይገባኛል ለሚል ጥያቄ ለታነሳም ትችላለች ከዚህ በተጨማሪ በሶማሊ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመጠቀም ለኢትዮጵያ የቤት ስራ ለተሰጥ ትችላለች የሚል ግምታለም ለዚህ ቅስቀሳይ ደግሞ ሶማሊያ ብቻዋን አትሆንም እንደ ግብጽ ያለችው አባ ለጋራ በዚህ ብርቱም ሚናዋን ለተወጣ እንደምትችል ተገምቷል በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የተገንጣይነት ፖለቲካ ግብ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይላት መኖራቸው በራሱ የኢትዮጵያን መጻኢ ጊዜ ፈታይ ሊያደርገው እንደሚችል የሚናገሩም ብዙዎች ናቸው እዚያው በሶማሊ ክልል የኦጋዴን ነጻውጪ ግንባርን ጨምሮ በሌሎች የኢትዮጵያ ከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ኃይላት በውጭ መንግስታት ተረጅነት ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ የመውጣትን እንቅስቀሳ ሊገፉበት ይችላሉ የሚል ግምትም አለም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ በቅርቡ ባስሞት ንግግር ሶማሊያ ያጣጫቸው መሪቶች አሉ በማለት ተቆም አድርገዋል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያን ጥላት ብለው ገልጸዋታል የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የተፈረመውን ስምምነት ተግባራይ ለማድረግ ቁርጠኛ ነኝ ብሏል ሶማሊያስ ቆጣት ኢትዮጵያ ያለ ፌደራል መንግስቱ ፍቃድ የውሃ ክልልዋን ለተጠቀም ወሰነው ብቻ ሳይሆን ለሶማሊላንድ ዕውቅና መስጠት የሚለው ሐሳብ ውስጥ በመገኘቷ ነው ይህን ስጋቷን ቻይና ባንጻሩ የሶማሊላንድ ጉዳይ እርሷ ይገባኛል ከመትላት ታይዋን ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ያላት በመሆኑ ለሶማሊላንድ ሀገራዊ ዕውቅና መስጠት የሚለው ጉዳይ ፈጽሞ የምትቀበለው አይደለም በዚህ መንደርደሪያነት ለሶማሊያ የግዛት አንድነትና ሎአላይነት ድጋፍን እሰጣለው ብላለች እና ሙጥረቱ የናረ የኢትዮጵያ መንግስትም በአቋሚ እንደጽናው ነው በሚለው አካሄዱ የሚቀጥል ሆነ የው ጉዳይ ከቀጠናይነትና ሀጉራይነት አልፎ የተባበሩት መንግስታት ደረጃት የጸጥታው ምክር ቤት መወያ አጀንዳ ጭምር ሊሆን ይችላል ተብሏል አሜሪካውያኑ በአንድ ጉዳይ በሄራይ ጥቅማችን አደጋ ላይ ወድቀዋል ብለው ካስቡ የተባበሩት መንግስታት ደረጃትን እንዴት እንደሚጠቀሙበት ያውቃሉ ከዚህ ባለፈም አሜሪካ ቡራክ ያልሰጠችውና ቢያንስ እንኳን በዝምታ ቀጥሉበት የሚለውን ስምምነቷን ያልገለጠችበት ጉዳይ በመሆኑ ነገሮች ከዚህ አቋም ውጭ የሚሄዱ ከሆነ የአሜሪካ መንግስት ምላሽ ቀላል አይሆንም ተብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲና በኢኮኖሚ መቅጣት እንቅስቃሴ ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚል ግምትም አለም ኢትዮጵያ መንግስት ከገባበት ዓለም አቀፍ የዳጫና እንዲወጣ ተጨማሪ ብድሮችን እንዲያገኝ በትግራይ ጦርነት ጊዜ እንደታየው ልዩ ልዩ እግዳዎች ሊጣሉ ይችላሉ ተብሏል እነዚህ ሁናቴዎች ባውን ታይነት ተግባራይ ሊሆኑ የሚችሉት ከአሜሪካ መንግስት ይሁንታ ሲገኝ ብቻ ነው ይካልኮነ ግን ለኢትዮጵያ መንግስት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሚባለውን አይነት ከበድ ያለ ፈተና ሊያስከትል ይችላል ከዚያ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ በአሜሪካ መንግስት በኩል ሊከተል የሚችለውን አደጋ በምን መልኩ እንደገመገመው ግልጽ አይደለም የአሜሪካ መንግስት አንድ ነገር ከርሱ ጥቅም በተቃራኒ መሄዱን ካረጋገጠ በራሱ ከመያስከትለው ጉዳት ባሻገር ሌሎች አጋሮች የሚላቾንም ኃይላት ያስተባብራል ያሰልፋል የኢትዮጵያ መንግስት ዳሲውን ግድብ ስንገነባኩ የትኛውም ያለም መንግስት አልደገፈንም ከግብጽ ወግኖ ሲቃወመን ነበር አሁንም የውደብ ጥያቄያችንን ለማስመለስ በመንቀሳቀስበት ጊዜ እንደ ዳሲው ግድብ ሁሉ ተቃውሞ ሊበረታ ይችላል ይህ አዲስ ነገር አይደለም በጀመርንበት መንገድ እንገፋለን ብሏል
እንዲያም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ጫናው ሲበረታበት በጀመረው መንገድ ይገፋበታል ወይንስ ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል የሚል ጥያቄ ይነሳል በኢጋዳ አስተኳይ ስብሰባ ላይ ዩጋንዳ ላይ ተገኙት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይ ካምር ወደ አዲስ አበባ ጉራ ብለው በዚህ ጉዳይ መንግስት ቁርጥ ሐሳብ ይዘው ወደ ዋሽንግተን ይመለሳሉ ተብሏል ነገሩም በንግግር ፍቱት በሚለው ዙሪያ የተነሳውን ሐሳብ አስመልክቶ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ምን ሲደረግ ብለዋል በዚህ ጉዳይ ምን እንደነጋገረው ነገር የለም ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የድረሰችውን ስምምነት ውድቅ አድርጋ ይቅርታ ተጠይቀ ብለዋል እንዲያ ከሆነ መነጋገር እንችላለን ከዚህ ውጭ ግን ንግግር የሚባል ነገር ይኖራል ብላችሁ እንዳታስቡት ብለዋል በዚህ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ንግግር መስረት በጉዳዩ ላይ ውይይት የሚባለው ነገር ምዕራፉ የተዘጋ ሆኗል